Hello, good morning students. Welcome to the video tutorial. So today we are going to discuss about Engineering Chemistry Virtual Lab CYL120. So now we will discuss experiment number 2 Estimation of Iron in Iron Ore. Now we will use Iron Ore. We will use Iron Ore. We will Ferrous sulfate is iron ore. Now, we use the iron content. So, we have to use the aim. We have aim to determine the amount of iron present in the given iron ore solution. So, we have to principle. We have to use the principle. We principle. We have to use the principle. To determine the amount of iron ore, the given sample is dissolved in dilute sulfuric acid so that the iron present is converted into FeSO4 and hydrogen gas is evolved. Now, we have to the sulfuric acid in a particular amount and normality in the lab. And we have to a particular amount of sulfuric acid in a dilute. But we have to calculate the reagents. That's the calculation and procedure. We will take a look at the reaction. We will say that FeMH2SO4 will react to FeSO4 plus H2 gas. This is the first reaction. Second, the amount of Fe2 plus in the solution can be determined by titrating it against standard KMnO4. Okay? And the reaction is involved during the titration. Now, we will study that. In Fe2 plus in the iron ore solution, Fe2 plus in the generate in Fe2 plus in the determine standard KMNO4 titration. In the end, standard KMNO4 in the previous lab video, standard in the normality already known. Already, we have standardized KMNO4 in the primary standard use it. Then, we have estimation discuss the KMNO4 in the primary standard use it. We will discuss the estimation of the standard. The standard is already known. We have already standardization. Reactions are 3 KMNO4 plus 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MNSO4 plus 3H2O plus 5 oxygen. Now we will discuss the reaction. KMNO4 and ADMH2SO4 react to the product. That is the reaction FeSO4 to FeSO4 plus H2SO4 plus oxygen gives Fe2SO4 thrice. Actually, we have to use this as well as ferric sulfate. This is the product of ferric sulfate. That is the product of the principal reaction of ferric sulfate. Next, we will go to the procedure. First step is 20 ml solution, iron ore solution, we will pick up the flask. And this value, I will say, is a variant of this value. It is a variant of this value. We will pick up the 20 ml solution. Then, we will add 10 ml H2SO4 solution. We will initially add Add it to the dilute sulfuric acid and add it to the 10 ml. Then we will titrate it to 0.1 normal KMnO4. This normality is given to the standard KMnO4. We will take it to the viewer. We will add it to the indicator. Because KMnO4 is a color producing reagent. We will add it to the indicator. And N point is the appearance of permanent pale pink color. और यदि हम कैन पॉइंट अप्रोच चाहिए भी यूरो कलर लोट आना नमले इत्ता कलर लस ना यूरो कलर लोट आना नमले इत्ता इत्रे आना नमले प्रोसीजर फाइनली नमले कंकॉर्डेंट वैल्यूज़ करते ना तो वैरे नमले टाइट्रेशन रिपीट किया ना Okay, let's look at the reaction and the procedure. We have the reagents set here. We have the iron ore solution and the KMnO4. And then we have the apparatus set here. The apparatus set here is ready. Then we will do the initial experiment. Then we will do the 
നമുക്ക് വളരെ മിനിമൽ അപ്പാറ്റസി ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂറിട്ട് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്യൂറിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ റിൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്ററിൻ്റെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയേജൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബ്യൂറിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുക അപ്പം അത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് റിയാക്ഷനൊക്കെ അവിടെ ഓൾറെഡി നടന്നു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇനീഷ്യലി ബ്യൂറിട്ട് ആക്കുറേറ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ ബ്യൂറിട്ട് അതിൻ്റെ മിനിസ്കസ് നോക്കി ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് കളർ കളറുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കെ എം എൻ ഓഫ് അപ്പൊ കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ മിനിസ്കസ് ലോവർ മിനിസ്കസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നോർമലി കളർലെസ് സൊല്യൂഷന്റെ ലോവർ മിനിസ്കസ് ആണ് നമ്മൾ സീറോയിൽ നോക്കുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പർ മിനിസ്കസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പർ മിനിസ്കസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്യൂറേറ്റിലെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ് ടു സീറോ വരെ അതായത് ബ്യൂറേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഇതൊരു കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോവർ മിനിസ്കസ് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ടൈറ്ററിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്യൂറേറ്റ് മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്യാം ദൻ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോണിക്ക ഫ്ലാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി എം എൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു പിപ്പറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈസിയാണ് പിപ്പറ്റിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു മിനിസ്കസ് അപ്പം അതുവരെയാണ് നമ്മളിത് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി എം എൽ അയണോർ സൊല്യൂഷൻ ഇത് അയണോർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ അയൺ ഓർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ടി എസ് ഒ ഫോറും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും ഡയലൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് കോണിക്ക ഫ്ലാസ്കിലോട്ടേക്ക് മറ്റൊരു ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോണിക്ക ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ട്വൻറ്റി എം എൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോണിക്ക ഫ്ലാസ്കിൽ ഉണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് റിയേജൻ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ടെൻ എം എലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എം എലോ ആഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ടു ടെൻ എം എൽ മാക്സിമം മാക്സിമം നമ്മൾ ടെൻ എം എൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് സോ ടെൻ എം എൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കോണിക്ക ഫ്ലാസിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിയേജൻ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി തന്നെ ബ്യൂറേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ഇത് മറന്ന് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്യൂറേറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ റിയേജൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടൈറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊണിക്ക ഫ്ലാസ്കിൽ എടുക്കുന്ന റിയേജൻസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടൈറ്ററേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യുക ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക വളരെ ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് ടൈറ്ററേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ എൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൽ പിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഡ്രോപ്പിലുള്ള ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആണിത് വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു പെയിൽ പിങ്ക് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻ പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് പോകാലോ നമുക്കറിയാം അയൺ ഓർ സൊല്യൂഷൻ വേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്യാമ്പൻ ഓഫ് ഓർ പോയിന്റ് വൺ നോർമൽ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടെ ഇല്ല ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതണം
ഫെറസ് അയോൺസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി കെ എം എൻ ഓ ഫോറും അയൺ ഓർ സൊല്യൂഷനും എൻ പോയിന്റിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ആണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് എൻ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് അവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എൻ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനോട് ഡയറക്റ്റ് പോകുമ്പോൾ എൻ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു ആണ് റെഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ ടു ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സോ റിയറേഞ്ച് ചെയ്യുക എൻ വൺ വി വൺ ബൈ വി ടു ആൻഡ് എൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് വി വൺ നയൻറ്റീൻ ആണ് വി ടു ട്വൻറ്റി ആണ് ആൻഡ് നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നോമൽ കിട്ടുന്നു ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എമൗണ്ട് ആണ് സോ വെയ്റ്റ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമാലിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ഈക്വലൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇ ഇൻ ടു വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ഓഫ് ഓർ സൊല്യൂഷൻ ഈ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ഓഫ് ഓർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി അയൺ ഓർ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വൺ ലിറ്ററിലാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എമൗണ്ട് എത്ര ആ ഒരു വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര എമൗണ്ട് അയൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എൻ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എം എൽനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ലിറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് വൺ നോമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് വൺ എം എൽ ആയിട്ട് കൺസ് അത് പോയിന്റ് വൺ എം എൽ ആണല്ലോ നമ്മളിത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എറൗണ്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് തന്നെ പല രീതിയിൽ ഇത് വാരിയൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാരിയൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണം എന്നില്ല ആൻഡ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ആണ് എറൗണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അയൺ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് അയൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഗിവൺ ഓർ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അയൺ സോ ഓർ സൊല്യൂഷനിലുള്ള അയൻ്റെ എമൗണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക താങ്ക് യു